வெல்கம் டு சொர்பா சமையல் வாங்க இன்னைக்கு வந்துட்டு ஃப்ரெஷ்ஷான கீரை எடுத்துருக்கோம் இதை வந்துட்டு இன்னைக்கு பருப்பு போட்டு எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு கீரையை வந்துட்டு இந்த மாதிரி ரொம்ப இலையாக ஆயாமல் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் தண்டோடு சேர்ந்து ஆஞ்சிக்கோங்க இந்த மாதிரி கீரை ஆஞ்சி வச்சதுக்கப்புறம் தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் ஊற வச்சிடலாம் உப்பு போட்டு ஊற வச்சுருங்க அப்போ தான் அதில் உள்ள அந்த மண் அந்த ஏதாவது சின்ன சின்ன பூச்சிங்கள்லாம் இருந்தால் கூட வந்துடும் அதுக்கப்புறமா ஒரு நாலஞ்சு தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு குக்கர் எடுத்துக்கோங்க ஒரு நூறு கிராம் துவரம்பருப்பு நல்லா வாஷ் பண்ணிவிட்டு ஊற வச்சுருந்தேன் அதை போட்டுக்கலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் போட்டுக்கலாம் ரெண்டு வந்துட்டு பூண்டு பல் பெரிய பல் ஒரு மூணு பச்சை மிளகாய் வந்து கட் பண்ணி போட்டுக்கலாம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்துக்கலாம் ரெண்டு பெரிய தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம் இதை வந்து ஒரு மூணு நாலு விசில் வர வரைக்கும் பாயில் பண்ணிக்கலாம் இப்போது கேஸெல்லாம் அடங்கிருச்சு இப்போ இதை ஓப்பன் பண்ணி பார்க்குறோம் பாருங்கள் பருப்பு வந்து ரொம்ப கொலையக்கூடாது குலைஞ்சா கீரைக்கு வந்து நல்லா இருக்காது பாருங்கள் இப்போ ஓரளவுக்கு இந்த இந்த மாதிரி இருந்தால் போதும் லைட்டாக கரண்டியால் மசிச்சு விட்டுக்கோங்க நம்ம கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்கிற கீரையை இதில் சேர்த்துடலாம் நம்ம வந்து பருப்போடே கீரை சேர்த்துருக்கலாம் அது வந்துட்டு பருப்புக்குன்னா நாலு மூணு நாலு விசில் விடுறோம் கீரைக்கு வந்து நம்ம ஒரு விசில் விட்டாலே நல்லா வெந்துடும் கீரைக்கு ரொம்ப கீரை வந்து ரொம்ப நேரம் பாயில் பண்ணக்கூடாது அதனால தான் பருப்பு வெந்ததுக்கப்புறம் கீரை சேர்த்துக்கிறேன் இப்போ கீரை சேர்த்துட்டு கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சமாக ஒரு கால் டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு விசில் வர வரைக்கும் மட்டும் வெயிட் பண்ணலாம் நம்ம ஒரு விசில் வந்துருச்சு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை ஓப்பன் பண்ணுறோம் கீரை கலர் மாறாமல் அப்படியே நல்லா அதே கலரில் இருக்குது இதை வந்து மற்றால கடைஞ்சி விட்டுலாம் உங்கள் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி கடைய தெரியலன்னு நீங்கள் மிக்சி ஜாரில் லைட்டாக ஒரு சுற்று மட்டும் சுற்றிக்கலாம் இதை ஸ்டவ் மேலே வச்சே கடைய முடியாது நான் கீழே போயிட்டு இதை இந்த மாதிரி கடைஞ்சி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு கடைஞ்சி எடுத்துடணும் இப்போ ஒரு கீரை கடையதுக்குன்னு கொஞ்சம் சொர சொரப்பாக ஒரு சட்டி இருக்கும் இல்லை மண் சட்டி இருந்தால் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ரெண்டு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் கடுகு உளுத்தம் பருப்பு ஒரு ஸ்பூன் கடுகு நல்லா வெடிச்சதுக்கப்புறமா கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கலாம் காஞ்ச மிளகாய் வந்துட்டு ஒரு மூணு நாள் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி சேர்ந்து சேர்த்துக்கலாம் ஏன்னா நம்ம இதில் காஞ்ச மிளகாவும் பச்சை மிளகாய் மட்டும்தான் காரம் நீங்கள் வேணால் கொஞ்சம் புளிப்பு தேவைன்னா கொஞ்சம் புளி கூட ஆட் பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் ஒரு நாலஞ்சு கட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா ரெண்டு பல் பூண்டு தட்டி போட்டுடலாம் இது ரொம்ப நல்லா வாசமாக இருக்கும் எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம் இப்போது நம்ம கடைஞ்சி வச்சுருக்கிற கீரையே இதில் சேர்த்துடலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ தான் நம்ம உப்பு சேர்க்குறோம் அதனால் உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவுக்கு சேர்த்துட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ நம்மளுக்கு கீரை நல்லா ரெடி ஆயிடுச்சு இதை வந்து சூடான சாதத்தோட லைட்டாக நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் இது மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்தால் எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த இந்த கீரை ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்